మన ఛానల్లో వచ్చే టెక్నాలజీ సంబంధించిన వీడియోస్ మీరు మిస్ కాకుండా చూడాలి అంటే రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద ట్యాప్ చేసిన తర్వాత పక్కనే వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు శివ మీరు చూస్తున్నారు శివ మీన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన వీడియోలో వాట్సాప్లో మీ సొంత ఫోటోని స్టెక్కర్లా క్రియేట్ చేసి ఎలా పోస్ట్ చేయాలి అనే విషయాన్ని ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం సో మీలో చాలా మందికి తెలియచ్చు తెలియకపోవచ్చు వాట్సాప్లో మనకి కొత్త ఫీచర్ వచ్చింది ఓకేనా మీకు అది చూపిస్తాను సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు వాట్సాప్లో మన ఫీలింగ్ని మన ఎమోషన్స్ని పంపించాలంటే ఒక ఇమోజీ ద్వారా మనం పంపిస్తూ ఉంటాము సో అది ఎలా అంటే ఇక్కడ మనకి ఇమోజీ ఐకాన్ ఉంది కదా సో దాన్ని ట్యాప్ చేసినట్లయితే మనకి కొన్ని ఇమోజీస్ అనేవి ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతాయి సో మన ఫీలింగ్స్ని మన ఎమోషన్స్ని సో వీటి ద్వారా పంపిస్తూ ఉంటాం ఓకేనా సో అలాగే మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే మనకి కింద మీరు బాటంలో చూడండి జనరల్గా మనకి ఇమోజీస్ అలాగే గిఫ్ట్ అనే రెండు ట్యాప్స్ ఉంటాయి మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు మనం ఇప్పుడు ఇమోజీలో ఉన్నాం సో గిఫ్ట్ని ట్యాప్ చేసినట్లయితే సో ఈ విధంగా మనకి గిఫ్ట్ ఇమేజెస్ అనేవి ఓపెన్ అవుతాయి ఓకేనా సో అట్లాగే మీరు పక్కన చూసినట్లయితే స్టిక్కర్స్ అనే కొత్త ట్యాబ్ మనకి యాడ్ అయ్యింది సో దాన్ని ట్యాప్ చేసాను మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇక్కడ మీకు ఈ విధంగా డిఫాల్ట్గా కొన్ని స్టిక్కర్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతాయి సో ఇక్కడ నుంచి మన ఇమేజ్ని ఒక కార్టూన్లా క్రియేట్ చేయడం లేదనుకుంటే మన ఇమేజ్ని ఒక స్టిక్కర్లా క్రియేట్ చేసి ఒరిజినల్గా పంపించడం సో ఇట్లాంటివన్నీ చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా సో అది ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో ఈ వీడియో మీరు ఎంత వరకు చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే రెండు యాప్స్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు స్క్రీన్ పైన జీ బోర్డ్ అలాగే పర్సనల్ స్టిక్కర్స్ ఫర్ వాట్సాప్ మీకు ఐకాన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఓకేనా సో ఈ రెండు యాప్స్ని మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఉంటుంది సో నేను ఈ యాప్స్ యొక్క లింక్స్ని డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు అక్కడికి వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి మీ ఫోన్లో కీబోర్డ్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి కదా సో వాటిని ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసి మీరు డిఫాల్ట్గా ఈ జీ బోర్డ్ అనే దాన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో ఈ జీ బోర్డ్ కీబోర్డ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకొని బ్యాక్ వచ్చేయండి వచ్చేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ వాట్సాప్లోకి వెళ్ళండి సో ఇక్కడ మనం వన్స్ ట్యాప్ చేయగానే మనకి జీ బోర్డ్ అనేది ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది కీబోర్డు సో ఇక్కడ మనకి ఇమోజీ ఐకాన్ ఉంది కదా సో ఈ ఇమోజీ ఐకాన్ మీద ట్యాప్ చేయగానే సో మనకి ఈ విధంగా ఇమోజీస్ అనేవి ఓపెన్ అవుతాయి అలాగే పక్కన స్టిక్కర్స్ అనే ఒక ఐకాన్ ఉంది సో దాన్ని కూడా ట్యాప్ చేయండి సో మనకి ఈ విధంగా స్టిక్కర్స్ ఓపెన్ అవుతాయి సో మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఒక ఫేస్ మార్క్తో ఒక ఐకాన్ కనిపిస్తుంది మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు దాన్ని నేను ట్యాప్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ట్యాప్ చేసి ఓపెన్ చేస్తాను ట్యాప్ చేసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోమంటుంది కస్టమైజ్ స్టిక్కర్ బేస్డ్ ఆన్ యూ సో మీ ఫేస్తో ఒక ఇమోజీని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ క్రియేట్ బటన్ మీద మనం ట్యాప్ చేయగానే సో ఈ విధంగా పర్మిషన్స్ అడుగుతుంది అలౌ చేయండి అలౌ చేస్తే కనుక సో ఈ విధంగా కెమెరా ఓపెన్ అవుతుంది మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇక్కడ లైటింగ్ తక్కువ వల్ల ఇమేజ్ కొంచెం బ్లాక్లో కనిపిస్తుంది ఓకేనా సో ఈ ఇమేజ్ మనం క్యాప్చర్ చేసి మనం ఒక ఇమోజీని అంటే మన ఫేస్తో ఒక ఇమోజీని తయారు చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా సో దాన్ని స్టిక్కర్లా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి నా ఫేస్తో కొన్ని స్టిక్కర్స్ అనేవి ఇక్కడ క్రియేట్ అయ్యాయి ఓకేనా సో వీటిని మనం కస్టమైజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఒక స్టిక్కర్ మీద ట్యాప్ చేసినట్లయితే సో ఈ విధంగా ఫేస్ మార్చుకోవచ్చు ఈ ఇమేజ్ మనం రకరకాలుగా మాడిఫై చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా సో మీసాలు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇక్కడ మనకి స్పెర్స్ ఉన్నాయి స్పెర్స్ పెట్టచ్చు అలాగే హ్యాట్ ఉంది డ్రెస్ మార్చవచ్చు సో ఈ విధంగా చాలా రకాలుగా మనం దీన్ని కస్టమైజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ ఇమేజ్ని సో ఈ ఇమేజ్ని కస్టమైజ్ చేసి మనం సేవ్ చేసుకుని మన ఫ్రెండ్స్కి ఈమేజ్ని పంపించవచ్చు అనమాట సెవెన్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఇక్కడ ఇక్కడ పైన సేవ్ అనే బటన్ ఉంది కదా మీరు టాప్లో చూడండి సో దాన్ని ట్యాప్ చేయగానే ఇమేజ్ సేవ్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో సేవ్ అయిపోయి ఈ విధంగా రకరకాల ఫీలింగ్స్తో మన ఎమోషన్స్ అనమాట ఇవన్నీ ఓకేనా ఏడుస్తున్నట్లుగా నవ్వుతున్నట్లుగా సో ఆశ్చర్యపడుతున్నట్లుగా సో ఈ విధంగా రకరకాలుగా అదే ఫేస్తో రకరకాల ఇమేజెస్ అన
ఈ విధంగా క్రియేట్ అవుతాయి ఓకేనా సో ఈ స్టెక్కర్స్ మనం మన ఫ్రెండ్స్కి పంపించుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా చూడండి ఆ స్టెక్కర్స్ని ట్యాప్ చేయగానే ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతాయి సో మనం ఇక్కడ నుంచి మనం స్టెక్కర్స్ని మన ఫ్రెండ్స్కి పంపించుకోవచ్చు మన ఫేస్ మీద అంటే మన ఫేస్తో ఒక ఇమోజీని తయారు చేసి ఈ విధంగా పంపించి వాళ్ళని ఇంప్రెస్ చేయొచ్చు ఓకేనా లేదు మన ఫేస్ని రియల్గా పంపించాలి అనుకుంటే కనుక సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేద్దాము సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు ఇంకొక అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో దాన్ని కూడా చూపిస్తాను మీకు ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు బ్యాక్గ్రౌండ్ అరైజర్ సో ఈ యాప్ యొక్క లింక్ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో దీన్ని ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ చూడవచ్చు మనకి లోడ్ అయ్యే ఫోటో అని చెప్పేసి అడుగుతుంది సో ఫోటోని మనకు లోడ్ చేయాలి ఓకేనా సో దాన్ని ట్యాప్ చేసినట్లయితే మనకి విధంగా ఫొటోస్ అనేవి ఓపెన్ అవుతాయి ఓకేనా సో ఇక్కడ ఉన్న ఒక ఇమేజ్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నేను ఒక ఇమేజ్ని సెలెక్ట్ చేశాను ఓకేనా సో దీని వెనక ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ని మనం అరెస్ట్ చేసి దీన్ని మనం స్టెక్కర్గా ఉపయోగించుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా మన ఫోటో కానివ్వండి సో ఏదైనా సరే ఓకేనా సో ఈ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత పైన డన్ అనే బటన్ ఉంది కదా సో దాన్ని ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేస్తే కనుక నెక్స్ట్ పేజ్లోకి తీసుకెళ్తుంది సో ఇక్కడ మనం దీన్ని ఒక స్టిక్కర్ లాగా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఓకేనా అంటే ఒక పిఎన్జి ఇమేజ్ని మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా సో మీరు కింద చూడొచ్చు టూల్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆటో మ్యాజిక్ మాన్యువల్ రిపేర్ జూమ్ అని చెప్పేసి సో మీకు బేసికల్గా ఈజీగా ఉండాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జూమ్ చేసుకోండి జూమ్ చేసుకొని ఇక్కడ మ్యాజిక్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా సో దాన్ని ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేస్తే కనుక ఇదేం చేస్తుందంటే ఈ రౌండ్ సర్కిల్ మధ్యలో మీకు ఒక పాయింట్ అయితే కనిపిస్తుంది కదా సో ఆ పాయింట్ అయినా ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఉన్న కలరు ఈ విధంగా రిమూవ్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకేనా సో మనం ఇమేజ్ ఎడ్జ్కి తీసుకెళ్ళి మీరు చూడండి గమనించండి సో ఈ విధంగా మనం అరెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఆ పాయింట్ నర్ని ఇమేజ్ మీద తీసుకురాకండి బ్యాక్గ్రౌండ్లో మాత్రమే ఉంచి సో ఈ విధంగా అరెస్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చేయండి ఓకేనా సో ఈ విధంగా అరేంజ్ చేసారండి ఆ పాయింట్ నర్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఉన్న కలర్ అనేది ఈ విధంగా రిమూవ్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా ఓకేనా మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇమేజ్ మీదకి టూల్ వెళ్ళడం వల్ల ఎడ్జ్ అనేది కట్ అయిపోయింది సో ఎట్లాంటి టైంలో మీరు ఏం చేస్తారంటే రిపేర్ అనే బటన్ ఉంది కదా సో దాన్ని ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేసి మీరు ఎలా అప్లై చేస్తే కనుక మళ్ళీ అది రికవర్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా చూసుకోండి అండ్ ఇప్పుడు మనం జూమ్ అవుట్ చేద్దాము సో జూమ్ అవుట్ చేసినట్లయితే ఇంకా లేదు కనిపిస్తుంది సో దీన్ని మనం అరేంజ్ చేసేద్దాము చూసారు కదా ఈ విధంగా అరేంజ్ చేసిన తర్వాత పైన డన్ అనే బటన్ ఉంది కదా సో దాన్ని ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా వస్తుంది సో మనకి ఇంకా ఎడ్జ్లు మిగిలిపోయాయి సో మీరు జాగ్రత్తగా నీట్గా ఇమేజ్ని కట్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో ఈ విధంగా కట్ చేసిన తర్వాత పైన సేవ్ అనే బటన్ ఉంది కదా సో దాన్ని ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫినిష్ అనే బటన్ మీద ట్యాప్ చేయండి ఫినిష్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా సేవ్ చేసుకోండి సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత బ్యాక్ వచ్చేయండి బ్యాక్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే పర్సనల్ స్టిక్కర్స్ ఫర్ వాట్సాప్ అని ఉంది కదా సో దాన్ని ఓపెన్ చేయండి సో ఓపెన్ చేసినట్లయితే మీకు ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది మన ఫోన్లో ఏవైతే ఇమేజెస్ అంటే పిఎన్జి ఇమేజెస్ ఉన్నాయో సో అవన్నీ ఈ విధంగా కనిపిస్తాయి అనమాట ఓకేనా సో ఎక్కడి నుంచి మనం యాడ్ చేసుకుంటే మనకు వాట్సాప్లో యాడ్ అవుతాయి ఓకేనా మీరు ఇక్కడ ఇంకోటి గమనించాలి ఏంటంటే మనకి మూడు స్టిక్కర్స్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటేనే స్టిక్కర్స్ వాట్సాప్లో యాడ్ అవుతాయి ఓకేనా ఒకటి కానీ రెండు కానీ యాడ్ అవ్వవు ఓకేనా మీకు చూపిస్తాం చూడండి గ్రీన్ కలర్లో ఉంది కదా సో ఈ పిక్చర్ నేను యాడ్ చేయాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను సో యాడ్ చేస్తాను సో యాడ్ బట్ మీద క్లిక్ చేయగానే మనకి ఈ విధంగా ఒక పాపప్ వస్తుంది స్టెక్కర్ ప్యాక్ మస్ట్ హ్యావ్ త్రీ స్టెక్కర్స్ ఆర్ మోర్ యాడ్ మోర్ ఇమేజ్ టు దిస్ ఫోల్డర్ ఓకేనా ఈ ఫోల్డర్లో మూడు కంటే ఎక్కువ స్టెక్కర్స్ ఉంటేనే మనకి వాట్సాప్లో స్టెక్కర్స్ అనేవి యాడ్ అవుతాయి లేదనుకుంటే యాడ్ అవ్వు ఓకేనా సో మనం ఏం చేయాలంటే ఎక్కువ స్టెక్కర్స్ మనం ఎడిట్ చేసుకోవాలి ఎడిట్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మీరు చూడండి కొన్ని ఇమేజెస్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి ఎరేజర్లో సో వాటిని నేను యాడ్ చేస్తున్నాను సో యాడ్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా వాట్సాప్లోకి యాడ్ అయిపోతున్నాయి సో యాడ్ సో యాడ్ అవ్వడం జరిగిపోయింది
మీరు పైన గమనించవచ్చు ఒక ఇమేజ్ ఐకాన్ కనిపిస్తుంది ఓకేనా సో దాన్ని నేను ట్యాప్ చేస్తున్నాను ట్యాప్ చేయగానే మనం ఏదైతే యాడ్ చేసామో స్టిక్కర్స్ని సో ఆ స్టిక్కర్స్ ఇక్కడ యాడ్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే సింపుల్గా మనం ఏదైతే ఇమేజ్ని పంపించాలనుకున్నామో స్టిక్కర్ రూపంలో సో దాన్ని ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేయగానే మీరు చూడొచ్చు ఆటోమేటిక్గా ఆ స్టిక్కర్ సెండ్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఈ విధంగా సెండ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఇంకో స్టిక్కర్ని సెండ్ చేస్తున్నాను ఈ స్టిక్కర్ కూడా సెండ్ అయిపోయింది చూసారు కదా సో ఈ విధంగా మనం ఈజీగా మన ఎమోషన్స్ని మన ఫీలింగ్స్ని మనం రియల్గా పంపించవచ్చు ఇలాగా ఓకేనా లేదు అనుకుంటే ఇంతకుముందు చూసారు కదా స్టిక్కర్స్ రూపంలో పంపించవచ్చు ఓకేనా అండ్ అంతే కాకుండా మనం నెట్లోంచి కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు స్టిక్కర్స్ని ఓకేనా మన ఫేవరెట్ హీరోస్ కానీ హీరోయిన్స్ కానివ్వండి లేదు అనుకుంటే ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ని కానీ పంపించాలనుకుంటే మనం నెట్లోంచి కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకొని సో పంపించుకోవచ్చు అట్లా అంటే మీ ఫోన్లో నాకు బ్రౌజర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఓకేనా సో నేను క్రోమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను సెలెక్ట్ చేసుకొని సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే మీకు ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ కనివ్వండి లేదంటే హీరో హీరోయిన్ ఎవరిదైనా సరే ఓకేనా సో నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ అంటే నేను కంప్యూటర్స్ అని యాప్ చేస్తున్నాను కంప్యూటర్స్ అని యాప్ చేశాను ఓకేనా సో మీరు ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే కంప్యూటర్ అని చెప్పేసి అంటే మీరు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ కనివ్వండి ఏదైనా పేరు కనివ్వండి టైప్ చేయండి ఓకేనా దాని పక్కన మాత్రం ఇప్పుడు కంప్యూటర్ అని టైప్ చేశాను కదా దాని పక్కన పిఎన్జి ఓకేనా పిఎన్జి ఇమేజెస్ ఆర్ పిఎన్జి అని చెప్పేసి టైప్ చేసి సెర్చ్ చేయండి ఓకేనా సో ఇలా సెర్చ్ చేసినట్లయితే మీకు ఈ రకంగా పిఎన్జి ఇమేజ్ అనేవి కనబడతాయి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఇమేజెస్ని ట్యాప్ చేద్దాం సో ట్యాప్ చేసినట్లయితే మనకు ఓన్లీ ఇమేజెస్ కనబడతాయి ఓకేనా సో మీకు చూడవచ్చు చాలా ఇమేజెస్ ఉన్నాయి ఓకేనా సో ఇవన్నీ పిఎన్జి ఫార్మేట్లు ఉన్నాయి అనమాట ఓకేనా పిఎన్జి ఫార్మేట్లో ఉందా లేదంటే ఇమేజ్ ఫార్మేట్లో ఉందా అని ఎలా గ్రహించాలి అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక ఇమేజ్ని ఓపెన్ చేస్తాను సో ఇమేజ్ని ఓపెన్ చేయంగానే మీకు చూడండి ఇమేజ్ వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్లో గ్రే కలర్ అలాగే వైట్ కలర్ బాక్స్ కనబడుతున్నాయి కదా సో ఇలా ఉంటే అది పిఎన్జి ఫార్మేట్లో ఉందన్నమాట ఓకేనా సో దీన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో దీన్ని ఇక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇలా ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసి జస్ట్ ట్యాప్ చేసి పెట్టుకోండి ట్యాప్ చేసి పెట్టుకుంటే కనుక సో ఈ విధంగా పాపప్ వస్తుంది సో ఇందులో మనకి డౌన్లోడ్ ఇమేజ్ అని ఉంది కదా సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే ఆ ఇమేజ్ డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో మీరు చూడవచ్చు సో ఈ విధంగా డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఓకేనా మనం పర్సనల్ స్టెక్స్ ఫర్ వాట్సాప్ను ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ నుంచి యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి మీకు పైన కంప్యూటర్ అనేది మీకు యాడ్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా యాడ్ చేసుకొని మనం పంపించుకోవచ్చు ఎలాంటి ఇమేజ్ అయినా సరే పంపించుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇవాళ వీడియో సో ఈ వీడియో మీకు బాగా నచ్చుంటుంది అనుకుంటున్నాను సో ఈ వీడియో నచ్చితే ఈ వీడియో కింద లైక్ బటన్ లైక్ చేయండి అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ మీ ఫ్రెండ్తో ఫ్యామిలీతో షేర్ చేసుకోండి అలాగే మన ఛానల్ మీరు మొదటిసారిగా విజిట్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ జై హింద్